നമസ്കാരം ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് തുടരുന്നു ശബരിമല വീണ്ടും സംഘർഷ ഭരിതം പ്രതിഷേധത്തിന് നടുവിലൂടെ അപ്പാച്ചിമേട് വരെ എത്തിയ രണ്ടു സ്ത്രീകളെ പോലീസ് തിരിച്ചിറക്കി കോഴിക്കോട് നിന്നും മലപ്പുറത്തു നിന്നുമുള്ള ബിന്ദുവും കനകദുർഗയുമാണ് ദർശനത്തിനെത്തിയത് സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും മരക്കൂട്ടത്തും ശരംകുത്തിയിലുമെല്ലാം പ്രതിഷേധക്കാർ സംഘടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് നടപടി പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ കുഴഞ്ഞു വീണ കനകദുർഗയെ സ്ട്രെച്ചറിലാണ് പമ്പയിലേക്ക് ഇറക്കിയത് സംഘർഷത്തിനിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസിന്റെ കൈയേറ്റവും ഉണ്ടായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ക്യാമറമാൻ അരുൺ സി എസിനും റിപ്പോർട്ടർ പ്രദീപ് നാരായണനും പരുക്കേറ്റു പോലീസ് നിർബന്ധിച്ച് തിരിച്ചിറക്കിയതാണെന്ന് ദർശനത്തിനെത്തിയ ബിന്ദു പറഞ്ഞു വിവരങ്ങളുമായി ശ്യാം ദേവരാജ് ചേരുകയാണ് ശ്യാം കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിലൊക്കെ ശബരിമല ഒരു സംഘർഷ ത്തിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നിന്നത് സംഘർഷ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു നേരിയ തോതിൽ സംഘർഷവും ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് മല ചവിട്ടാനെത്തിയ ഈ രണ്ട് യുവതികൾ അവരിപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് രാവിലെയാണ് രണ്ട് യുവതികൾ ശബരിമല കയറുന്നതിനായി എത്തിയത് അപ്പാച്ചിമേട് വരെ യാതൊരുവിധ പ്രകോപനങ്ങളുമില്ലാതെ സംഘത്തിന് കയറിപ്പോകാനായി പിന്നീട് ശബരിമലയിൽ സംഘർഷ സാധ്യത ഉടലെടുക്കുകയായിരുന്നു വിശ്വാസികൾ പ്രതിഷേധക്കാരായി മാറുകയും അവരെ തടയുന്നതിനു വേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു വലിയ സംഘർഷത്തിന് തന്നെയാണ് ശബരിമല സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് സംഘർഷക്കാരെ അനുനയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് യുവതികളുമായി പോലീസ് മല കയറാനൊരു ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു അത് കുറേയൊക്കെ വിജയം കാണുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ശരംകുത്തിയൊക്കെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പോലീസിന് കാര്യ പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അവരെ തിരിച്ചിറക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി വിവരങ്ങളുമായി ശ്യാം ദേവരാജ് ചേരുകയാണ് ശബരിമലയിൽ നിന്നും ശ്യാം സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് അയവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ യുവതികളെ ഇപ്പോൾ പമ്പയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോയതാണ് കൊണ്ടുപോയതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇവരിപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ രണ്ട് യുവതികളാണ് നേരത്തെ ശബരിമല ദർശനത്തിനായി പമ്പയിൽ നിന്നും ശരംകുത്തിയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇവരെ പ്രതിഷേധക്കാർ തടയുകയായിരുന്നു വലിയ വളരെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രതിഷേധമാണ് നാമജപ പ്രതിഷേധമാണ് ശരംകുത്തിക്ക് സമീപം ചന്ദ്രാനന്ദൻ റോഡിലുണ്ടായത് ശരംകുത്തിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പുറത്തുണ്ടായത് പ്രതിഷേധം കനത്തു പോലീസിന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് ആയി ഇത് ഇതിനൊപ്പം സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിൻ്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇവരെ തിരിച്ച് പമ്പയിലേക്ക് പോലീസ് നിർബന്ധപൂർവ്വം എത്തിച്ചത് ഇവരെ ആദ്യം പമ്പയിൽ പമ്പയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും തുടർന്ന് ഇവിടെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു ഇതിൽ ബിന്ദുവിനെയാണ് ആദ്യം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ബിന്ദു മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് പോലീസ് മനഃപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയിക്കുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ല പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും ഒത്തുകളിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ബിന്ദു പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം നടത്താൻ കനകദുർഗ തയ്യാറായതുമില്ല രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരെയും ഇപ്പോൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഏതാണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറിനകം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കും അവിടെ നിന്നും പോലീസ് ഇവരെ വീടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് മടക്കി അയക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരം പോലീസ് വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചനയും ആ രീതിയിലാണ് നേരത്തെ സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ പോലീസിനെ അറിയിക്കാതെയാണ് ഇവർ വന്നത് എന്ന കാര്യം നേരത്തെ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പമ്പ പമ്പയിൽ നിന്നും കടന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇവരെ തിരിച്ചറിയുകയും പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും പോലീസ് നാമമാത്രമായ പോലീസ് സുരക്ഷ നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഇതിന് പിന്നാലെ പോലീസ് ഇവരെ ബലപ്രയോഗിച്ച് വനംവകുപ്പിൻ്റെ വാഹനത്തിൽ മാറ്റിക്കായിരുന്നു ഒരാളെ വനം വകുപ്പ് 
വകുപ്പിന്റെ വാഹനത്തിലാണ് മജിദ മറ്റേ സ്ട്രെച്ചറിലാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ പമ്പയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഈ രണ്ടുപേരെയും പ്രാഥമികമായി ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു ആംബുലൻസിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോഴും ബിന്ദു നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം പോലീസ് നിർബന്ധി ഇരുവർക്കും അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന കാര്യമാണ് ബിന്ദു വ്യക്തമാക്കിയത് കാരണം പോലീസ് ഇവരെ നിർബന്ധിച്ച് പുറത്ത് തിരിച്ച് മടക്കിയയക്കുകയായിരുന്നു എന്ന എന്ന കാര്യമാണ് അവർ അവരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസ് നമ്മളൊരു ഒത്തുകളിയുടെ ആ ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമായാണ് തിരിച്ചിറക്കിയത് ദർശനം അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഒരു സാഹചര്യം പോലീസ് ഒരുക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പക്ഷേ സർക്കാർ തലത്തിലും പോലീസ് വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇവർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പോലീസിൻ്റെ സുരക്ഷ തേടിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് അത്ര ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായും പോലീസ് ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നതുമില്ല എന്നാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എത്തുന്നതായും അറിഞ്ഞിരുന്നതുമില്ല എന്നാണ് പ്രതിഷേധം കൂടി ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇവരെ പോലീസ് തിരിച്ചറി തിരിച്ചറിയുന്നതും ചെറിയ പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുരക്ഷയും നൽകി എന്തായാലും രണ്ടുപേരെയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് യുവതികൾ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതായത് തങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ച് മലയിറക്കിയതാണ് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല കൂടെ വന്ന ആൾ കുഴഞ്ഞു വീണിട്ടില്ല അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇതെല്ലാം പോലീസിന്റെ നാടകങ്ങളാണ് പോലീസും സമരക്കാരും ഒത്തുകളിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വിവരമാണല്ലോ അത്തരത്തിലൊരു പ്രതികരണമാണല്ലോ വന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾ നടത്തിയത് തീർച്ചയായും ബിന്ദു മാധ്യമങ്ങളോട് സ്വാമി അയ്യപ്പൻ റോഡിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോഴും അതിനുശേഷം പമ്പയിലെത്തിച്ച് ഇവിടെ നിന്നും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റിപ്പോഴും എല്ലാം വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യം പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും ഒത്തുകളിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് ദർശനം അനുവദിക്കാതിരുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവർ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വമേധയാ പോയതാണ് എന്ന കാര്യവും അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് കാരണം നേരത്തെ നിലയ്ക്കലിലെത്തുമ്പോഴും ഭക്തരാരും തങ്ങളെ തടഞ്ഞിരുന്നില്ല പമ്പയിൽ എത്തുമ്പോഴും തടഞ്ഞിരുന്നില്ല അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്നാണ് വന്നത് അപ്പോഴൊന്നും പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇവർ പോലീസിനെ അറിയിക്കാതെയാണ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു സുരക്ഷ തേടിയിരുന്നതുമില്ല പുലർച്ചയോടുകൂടി ഇവർ എത്തുമ്പോൾ പമ്പ കടന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ തിരിച്ചറിയുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീടാണ് പോലീസ് സുരക്ഷ നൽകുന്നത് ഏതാണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഇവർക്ക് ചന്ദ്രാനങ്ങൾ റോഡിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു ശരംകുത്തി കഴിഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്ത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ പ്രതിഷേധക്കാർ വളരെ വലിയൊരു രീതിയിലുള്ള അംഗസംഖ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ നാമജപ പ്രതിഷേധം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു അതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് പത്ത് മണിയോടുകൂടി ഇവരെ ഇവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് പമ്പയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് ആദ്യം ബിന്ദുവിനെയാണ് കനകദുർഗയാണ് മാറ്റിയത് കനകദുർഗയ്ക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മാറ്റിയത് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിന്ദുവിനെ വനവകുപ്പിന്റെ വാഹനത്തിലും മാറ്റിയത് പമ്പയിലെത്തിക്കുകയും പമ്പയിലെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ഇവർക്ക് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകുകയുമായിരുന്നു എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന കാര്യം ഇരുവരും ആവർത്തിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് ഇരുവരെയും മാറ്റിയത് പമ്പയിലേക്ക് മാറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ മടക്കി അയച്ചതെന്നാണ് ഇരുവരും ആരോപിക്കുന്നത് ചന്ദ്രാനന്ദൻ റോഡിൽ വെച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പോലീസ് നേരെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ചു വളരെ വലിയ ഒരു പ്രയോഗമായിരുന്നു ഇതിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ സന്നിധാനം റിപ്പോർട്ടർ പ്രദീപ് നാരായണനെ പരിക്കേറ്റു ഒപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ അരുൺ പാലോടിനും അരുൺ പാലോടിൻ്റെ കൈക്കും പരിക്കുണ്ട് പ്രദീപിൻ്റെ മൂക്കിന് ഇടികിട്ടുകയായിരുന്നു മൂക്കിന് പരിക്കുണ്ട് ഇരുവരും സന്നിധാനത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്യാമറ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ ക്യാമറയും പോലീസ് തകർത്തു ആ ക്യാമറ ഉപയോഗശൂന്യമായി ഇതിനു പിന്നാലെ ഇത് പോലീസ് നടപടി അതായത് ഇവരെ പോലീസ് തിരിച്ചറക്കുന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തൊട്ടു പിന്നാലെ ആയിരുന്നു ആ നടപടി തുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇത്തരം ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുകയും പോലീസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മേൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ റിപ്പോർട്ടർക്കും ശരി എന്തായാലും ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തിയ സ്ത്രീകൾ ലക്ഷ്യം കാണാതെ മടങ്ങിപ്പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അത്രമേൽ പ്രതിഷേധമാണ് ശബരിമലയിൽ
അവർക്ക് നേരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും പ്രതിഷേധക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഡിസേബിൾഡ് കോച്ചിൽ ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമമാണ് അതായത് പ്രത്യേക നിയമപരമായി പ്രത്യേക അനുഭവം ഇവർക്ക് പ്രത്യേക സാധ്യതകൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇവരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വഴി കടത്തുന്നത് ഇതിന് സർക്കാർ കൂട്ടി നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആരോപണം സ്ഥലത്തിപ്പോഴും നേരിയ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ സുരേഷ് അടക്കമുള്ള ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തകരും യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഇവിടെ വലിയ രീതിയിൽ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മനീതി സംഘത്തിനെതിരെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം സജിത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ശബരിമലയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ നിരീക്ഷക സമിതി ഇന്ന് സന്നിധാനത്തെത്തും ജസ്റ്റിസ് പി ആർ രാമൻ എസ് സിരിജഗൻ ഡി ജി പി ഹേമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സമിതിയാണ് സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകും വിവരങ്ങളുമായി സി എൻ പ്രകാശ് ചേരുകയാണ് പ്രകാശിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഇപ്പോൾ പിന്നോക്ക സമിതി നേതാവ് അമ്മിണി കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് അങ്ങോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും സന്നിധാനത്താണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു നാടകം ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട് സാറായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതിന് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേലുദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റായിട്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഇല്ല എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് തിരിക്കും വൈകുന്നേരം തിരിക്കും വയനാട് പോകാം അതെ അതെ ഡേറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് തിരിച്ചു വരുത്തുള്ളൂ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത്ര ദിവസങ്ങൾ കാണിച്ചതിലും ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ എന്തായാലും ശബരിമലയ്ക്ക് സന്ദർശനം പോകാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അവിടെ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന അനുവാദം സർക്കാർ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സുരക്ഷ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഒരാൾക്കും പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിനെതിരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് തിരിച്ച് അപകടം ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു വരാനല്ലല്ലോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് സമാധാനപരമായിട്ട് അവിടെ തൊഴുതാനും അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സംഘപരിവാർ പോലുള്ള ശക്തികളെ ഈ കടകംപള്ളി ശ്രീധരൻ അടുക്കുള്ള സുരേന്ദ്രൻ അടുക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവർക്ക് അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഈ മത തീവ്രവാദികളെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാനുള്ള പോലീസിനെ വിനിയോഗിച്ചുകൂടാ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്ക് പിന്നെ അവിടെ സമാധാനപരമായിട്ട് കയറി ചെല്ലാനും അവിടെ സന്ദർശനം നടത്തി അവർക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ജീവൻ നേരെ വരുന്ന ഭീഷണികളെല്ലാം അത് പോലീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബാധ്യത ഉണ്ട് അത് ചെയ്തു തരാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാലും പോലീസിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് കാരണം ഇന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ശേഷവും കാരണം അവിടെ വരെ പോകുന്നു തുടർന്നൊരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല വീണ്ടും ശബരിമല ദർശനത്തിന് സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോട്ടയം എസ് പി ഹരിശങ്കറിനെ കണ്ട ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മണി ശബരിമല ദർശനത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തിയ മനിതി സംഘം ചെന്നൈയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് അവർ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് അതേസമയം മനിതി സംഘത്തിന് നേരെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് സജിത്ത് ഉണ്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ സജിത്ത് ഒരു പ്രതിഷേധം വലിയ തോതിൽ കനക്കുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് വിവരങ്ങൾ അമിത ഇപ്പോൾ മനീവി സംഘാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്ന് അംഗ സംഘങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറിയത് ഇവർക്ക് പോലീസ് പ്രത്യേക സുരക്ഷ നൽകി ഇവർക്ക് ചെന്നൈക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെതിരെയാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത് യുവമോർച്ചയുടെയും യുവമോർച്ച ബി ജെ പിയുടെയും പ്രവർത്തകർ
നിരീക്ഷക സമിതി അവിടെ എത്ര കക്കൂസുണ്ട് എത്ര കുളിമുറി ഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ചത് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഉയർന്നു വന്ന ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരു നിരീക്ഷക സമിതി അതും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ അല്ല വെച്ചേക്കുന്നത് രണ്ട് സമുന്നതരായിട്ടുള്ള സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജിമാർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ശാന്തിയും സമാധാനവും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നടപടിയും ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ താലിബാൻ മാതൃകയിലുള്ള അക്രമികളാണ് ശബരിമലയിലുള്ളത് പോലീസിന്റെ ബുദ്ധിപരമായ രീതിയിലുള്ള നടപടി ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു ഒരു സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഒരു ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഘത്തെ അവിടെ വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായും പോലീസ് അല്ല പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും ശബരിമല സന്നിധാനം ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക വിശ്വാസികൾക്ക് അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനനുസരിച്ച് പോലീസ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസിൻ്റെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ളതും സംയോജിതമായിട്ടുള്ളതും ഒരു പോലീസ് സൈന്യം എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നത് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ കയറ്റാനാകാത്തത് സർക്കാരിന്റെ പരാജയമായി കാണാനാകില്ലെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കും വനിതാ മുതൽ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നേറ്റം തടയുന്ന ശക്തികൾക്ക് ഒരു താക്കീതായിരിക്കുമെന്നും ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു ശബരിമലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണം സർക്കാരിന്റെ ഡബിൾ റോൾ ആണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഭക്തരുടെ വികാരം സർക്കാർ അവഗണിക്കുന്നു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സർക്കാരും പോലീസുമാണ് തീർത്ഥാടനം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ആരാണ് ഈ പോലീസിനെ അവിടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലേ എന്താണ് സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഭക്തജനങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പാഠം പഠിച്ചില്ല ഇന്ന് വീണ്ടും യുവതികളുമായിട്ട് പോകാനുള്ള തീരുമാനം ചെറുത്തത് ഭക്തജനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ശബരിമലയിൽ സർക്കാരും പോലീസും കപട നാടകം കളിക്കുന്നുവെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും സി പി എം ഘടകങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്നലെ യുവതികളെ ശബരിമലയിൽ എത്തിച്ചത് കേരളത്തിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം ശബരിമലയല്ല പ്രളയമാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ശബരിമലയെ തകർക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് വനിതാപതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമാണ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം പോലീസ് കൂടുതൽ കരുതലോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഈ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഇതിലെ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ താല്പര്യം ഇപ്പം വനിതാ മതില അതിനുവേണ്ടിയാണെല്ലാം ദുരിതാശ്വാസവും പോയി മറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തനങ്ങളും പോയി എല്ലാം ശബരിമലയും പോയി എല്ലാം മതിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ശബരിമലയിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ച സ്ത്രീകൾ മാവോയിസ്റ്റുകൾ എന്ന് ബി ജെ പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ അറിവോടെയും പോലീസ് ഒത്താശയിലുമാണ് ഇവർ എത്തിയത് ഭക്തർക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി തോൽക്കുകയാണെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും പിണറായി വിജയന്റെ നടപടികൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹം സമനില തെറ്റിയ നിലയിലാണ് ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ എല്ലാ സഹായത്തോടും ഒത്താശയോടും കൂടിയാണ് ഈ മാവോയിസ്റ്റ് യുവതികൾ അവിടെ വന്നത് തൃശൂർ പോലീസ് അക്കാദമിയിലെ ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസിന്റെ സഹായം അവർ നിലക്കലിൽ വന്നതിനു ശേഷമാണ് തേടിയത് എന്നുള്ളത് പച്ചക്കള്ളമാണ് ശബരിമല അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്താനുള്ള തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര തുടരുന്നു രാവിലെ ഓമല്ലൂർ ശ്രീ രക്തകണ്ഠസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച രണ്ടാം ദിനം കോന്നി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരും ഇരുപത്തിയാറിന് വൈകിട്ട് ശബരിമല അയ്യപ്പനെ തങ്കയങ്കി ചാർത്തിയുള്ള പ്രത്യേക പൂജ നടക്കും കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട എം പാനൽ ജീവനക്കാരുടെ ലോങ് മാർച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിലെത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര സർക്കാർ സഹായം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ മുഖ്യമന്ത്രി
ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിലധികം വരുന്ന എംപാനൽ ജീവനക്കാരാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കാലിനടയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത് ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ ഈ ലോങ് മാർച്ചിൽ സമാപിച്ചു ലോങ് മാർച്ച് സമാപിച്ചപ്പോൾ നേതാക്കൾ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം തിരിച്ച് ജോലിയിൽ തിരികെ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിലേക്ക് വരുമെന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ വന്നാൽ പിന്നീട് തിരികെ പോവില്ല കടുത്ത സമരത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് നേതാക്കൾ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് ഇന്ന് അവർ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യം പ്രധാനമായും നിവേദനം നൽകും നിവേദനം നൽകുന്നതോടുകൂടി ഈ ലോങ് മാർച്ച് തൽക്കാലം അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ തുടർ സമരങ്ങൾ തൊഴിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുന്നവരുടെ തുടർ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് സമര നേതാക്കൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ വിവിധ യൂണിയനുകൾ സി എ ടി ഒ ഐ എൻ ടി യു സി എ ടി സി അടക്കമുള്ള പ്രധാന യൂണിയനുകളുടെ നേതാക്കൾ ഈ ലോങ് മാർച്ചിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ അറിയിച്ച ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത് ശരി കിരൺ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന സി പി എം നേതാവ് നിരുപം സെൻ അന്തരിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് കൊൽക്കത്തയിലായിരുന്നു അന്ത്യം എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യ സർക്കാരിൽ വാണിജ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ബുദ്ധദേവ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ വ്യാവസായിക പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ശില്പിയായാണ് നിരുപം സെനിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ബംഗാളിൽ സി പി എം വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായ സിംഗൂർ നന്ദിഗ്രാം വിഷയങ്ങളിലെ വ്യാവസായിക പദ്ധതികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതും സെൻ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വിശാഖപട്ടണം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് നിരുപം സെൻ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്നിവർ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ചു ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഏറെയുള്ള സ്ഥലമാണ് ശബരിമല സന്നിധാനം വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഇരുമുടിക്കെട്ടും ഏന്തി ശബരി സന്നിധിയിലെത്തുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തർ പിന്തുടരുന്ന ചില അനാചാരങ്ങളുമുണ്ട് ചിന്മുദ്രയണിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അയ്യപ്പ ദർശനത്തിനായി ഭക്തർ ശബരിമലയിലെത്തുന്നത് വിശ്വാസങ്ങൾക്കൊപ്പം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അയ്യപ്പന്മാർ പിന്തുടരുന്നു പമ്പയിൽ നിന്നും ശബരിമലയിലേക്കുള്ള സ്വാമി അയ്യപ്പൻ റോഡിലും കാണപാതയിലും മരങ്ങളെയും കല്ലുകളെയും ചിലർ പൂജിക്കുന്നു കന്യ അയ്യപ്പന്മാർ ശരം കുത്തേണ്ടത് ശരം കുത്തിയിലാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന വഴിയിലെ മരങ്ങളിലൊക്കെയും ശരം കുത്തുകയാണ് പതിനെട്ടാം പടിക്കടുത്തുള്ള ആൽമരത്തിലും മാളികപ്പുറത്തുള്ള മരത്തിലും തൊട്ടിൽ കെട്ടുന്നതുമെല്ലാം മറ്റൊരു കാഴ്ച ഈ മേളിലേക്ക് പോലെ മേളിൽ എറിയാന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമൊന്നുമല്ല അതൊരാൾ കാണിക്കുന്നു അടുത്തയാൾ തൊട്ടുന്നുള്ള ഒരു അന്ധവിശ്വാസപരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് വീടുകൾ പണിയണമെന്ന വിശ്വാസത്താൽ ശബരിപാതയിലുടനീളം കല്ലുകൾ എടുത്തു വെക്കുന്നതും കാണാം വീട് കട്ടണോ അപ്പൊ ചൊല്ലി ഒരു ആശ അത് വന്ന് ഇത് മാതിരി കല്ല് വെച്ച് നമ്മൾ വേണ്ടിക്കിട്ടാക്ക അത് നടക്കേണ്ടത് പമ്പം മുതൽ സന്നിധാനം വരെയുള്ള പാതയോരത്തെ മരങ്ങളിലും ഇത്തരം അനാചാര പ്രവണതകളുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാം മഞ്ഞച്ചരട് കറുത്ത തുണി മാല തുടങ്ങിയവ മരങ്ങളിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു അയ്യപ്പ ചരിതത്തിലോ ആചാരങ്ങളിലോ ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് അരുൺ പാലോടിനൊപ്പം പ്രദീപ് നാരായണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം